plateforme de l'Union de la Bible et de faire chasse, que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées en ce jour ça. Nous sommes très heureux d'être ensemble ce matin pour adorer notre Seigneur, pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, la source d'eau, celui qui a institué la famille, celui qui nous met ensemble pour former l'Église de Dieu sur le Père, à laquelle l'Église est confiée la mission de restaurer toute la vérité avant le retour de Jésus. Êtes-vous fiers de d'appartenir à cette grande église de frères et sœurs Nous sommes contents d'être là ce matin pour débuter la semaine de prière consacrée à la famille. Nous vous invitons à prier attention à tout ce qui va être dit en ce matin pour l'édification de l'Église du Seigneur. Le premier message à partir de l'espoir pour les familles d'aujourd'hui. Le message qui a été préparé par Willy et Hélène Olivier, responsables de famille au niveau de la conférence générale. Et nous avons adapté ce message à notre niveau pour la église, pour l'édification de notre congrégation et tout cela qui nous regarde sur les plateformes de et de la Bible et de la Bible. Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, on est presque à bout de souffle avec les problèmes que confrontent les familles aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle que de conflits, de massacres par-ci, par-là de polarisation politique, de réfugiés en quête de sécurité, de migrants fuyants des régimes dictatoriaux, de pauvreté, on ne parle que de misère, d'inflation, de vieillissement de la population, de détresse économique, de sécurité alimentaire, de cherté de la vie de chômage, de corruption, de changement climatique, de maladies qui rongent les habitants des pays, etc., etc. On est fatigué d'entendre la radio, de voir la télévision, de lire sur les réseaux sociaux les méfaits des actions sur la vie des gens. On a marre. On est fatigué d'entendre de telles actions. Mesdames et Messieurs, nous devons exparer, développer des familles saines et lutte des tâches les plus difficiles que les êtres humains puissent comprendre. Ça a été un défi pour nous tous, parce que nous sommes des êtres défaillants. Des êtres imparfaits. Cependant, ce matin, j'ai une très bonne nouvelle. C'est que malgré les difficultés de la vie, il y a de l'espoir pour les familles de Dieu. Dans le monde, beaucoup de choses peuvent changer pour le meilleur quand nous faisons confiance à Dieu pour nous donner trois valeurs. En vue de notre de bonnes relations. 
dans nos familles. Nous parlons de la patience, la bonté, l'amour. Que va La patience, la bonté, l'amour. Est-ce que vous 
alapján különböző ügyvédekszel. Nem tudta, hogy mit is teszik. Nem kell ott, hogy ki volt a legszülete. Húzza a végül születe.
entre les serpents et les loups des serpents. C'est une femme anonyme, elle est un pauvre, modeste, épuisée, méprisée, abandonnée, ignorée. Elle a vécu tous années de désespoir, mais elle espérait avoir la guérison en Jésus parce que Jésus était plus fort que la maladie. La femme avait assez de foi pour se dire si elle arrivait seulement à pousser la robe du sauveur, elle serait guérie. Malgré sa difficulté avec la foule, elle a fini par toucher le vêtement de Jésus et son ardent désir fut merveilleusement tombé. À partir de cette guérison miraculeuse, une transformation radicale s'opère de la vie de ces femmes. Le chagrin est transformé en joie. Amen. Le chagrin est transformé en joie. La paix, la tranquillité, la sérénité, le bonheur ont trahi l'âme de cette femme. Toujours sur la route, conduisant au domicile de Jaïus, un messager traverse la foule avec de mauvaises nouvelles. La vie est là. Il dit le Dieu est le maître parce que la vie est. Et on 
parce que c'est pour résoudre les lieux eux-mêmes. Ok C'est là que j'ai fait. Les fleureuses professionnelles peuvent payer ou calculer. Donc, ça vous peut être calculé à payer les lieux professionnels. Et vous commencez à dépriser les yeux, vous commencez à. Bon, ça vous a. Je suis en quoi Nécessaire 
matin, chers amis, pour faire preuve d'unité et de courage des Jaïus, chers amis. Oh, est-ce que vous avez besoin de renouveler l'espérance nous Confiance nous de la promesse de Dieu. Nous-mêmes qui pensons que tout espoir est perdu pour nos relations. Je demande, madame ni Marie, c'est fini. Même si nous même cas, c'est fini. Là, ça oui. Mais Jésus peut ressusciter cette relation de la vie aussi. Jésus peut ressusciter cette relation ce matin. Si vous y croyez. Si vous voulez être à terre, mais qui est en vrai, la même de côté, avant le courage de Jaïus pour le Seigneur. Pour ma mort. Pour le Seigneur, nous besoin de ressusciter la nation. Nous avons besoin de l'attitude à l'égard de monde qui est entouré de nous. Nous avons besoin de patience, nous avons besoin de bonté, nous avons besoin de l'amour. Ce matin, Jésus traverse le temps. Et quel que soit l'endroit où vous puissiez vous retrouver actuellement, vous et les autres, il peut, Jésus peut vous apporter la guérison pour votre âme. Jésus peut vous apporter la guérison pour votre corps. Jésus peut vous apporter la guérison pour vos relations. Il est même disposé à vous ressusciter spirituellement. Vous voulez-vous accepter son offre ce matin qui veut accepter son l'ordre de Jésus ce matin, je vais vous laisser vous demander ça. Si c'est là où vous dire, je vous invite à vous jeter à genoux, comme Jaïus, pour lui annoncer une prière silencieuse. Dieu du Seigneur, vous voulez ressusciter le matin. Vous voulez ressusciter le matin. Vous voulez ressusciter la seule ce matin. Besoin que la somme de la calme ne forme pas améliorer. Ce sera amélioré. Il y a un changement radical pour opérer. Jésus peut faire ce miracle pour nous. Seigneur, attire mon cœur. Oui. Qu'il enlève le cœur de pierre que nous avons. Pour ne remplacer par un cœur de chair. Seigneur, attire mon cœur. Et le parti, on se met à genoux pour une prière sans souci.
la possibilité d'être conscient de leur incapacité à développer une relation saine sans lui. Et que Jésus vienne effectivement dans nos cœur pour faire par son esprit cette opération dont nous avons tant besoin en ce temps difficile. Que le Seigneur vous